హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీరాస్ ఇంటర్డే తెలుగుకి స్వాగతం సో ఈరోజు మనము క్యాండిల్ స్టిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాము ఆ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఎట్లా స్టడీ చేయాలో చూద్దాము ఇది వచ్చేసేసి బేసిక్స్ అండి వెరీ బేసిక్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రేడర్స్ కోసం కాదు ఇది బేసిక్స్ ఎవరైతే తెలియదో ఎవరైతే ట్రేడింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసము సో ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రేడర్స్ ఈ వీడియో స్కిప్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో మనము అసలు క్యాండిల్ స్టిక్స్ అంటే ఏంటి క్యాండిల్ స్టిక్స్లో లో ఎట్లా హై ఎట్లా క్లోజ్ ఎట్లా ఓపెన్ ఎట్లా అంటే లాస్ట్ వీడియోలో పెట్టాను దీని గురించి కాకపోతే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి అవసరం అనమాట సో అందుకనేసి సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాను ఇది టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో మనది సెకండ్ క్లాస్ అనుకుందాం సో డిలే లేకుండా మొదలెట్టేద్దాము అసలు క్యాండిల్ స్టిక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ గ్రీన్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ ఉంటాయి రెండే రెండు కలర్ క్యాండిల్స్ మనకు ఉండేది ఒకటి గ్రీన్ ఒకటి రెడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైజ్ అనుకోండి హండ్రెడ్ ఉంది అనుకుందాము కొంతసేపు ఉన్నాక వన్ టెన్ అయ్యింది అనుకున్నాము కొంతసేపు ఉన్నాక వన్ ట్వంటీ అయ్యింది అనుకున్నాము కొంతసేపు ఉన్నాక వన్ థర్టీ అయ్యింది అనుకున్నాము ఇట్లా పెరుగుతూ ఉంటే మీకు దీన్ని మొత్తము జనరల్గా మార్కెట్లో ఏం చేస్తారంటే పెరుగుతుంది అంటారు ఓకే సో పెరుగుతుంది అంటే చూడండి కింద నుంచి పైకి పెరుగుతుంది కింద నుంచి పైకి పెరిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రీన్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు క్యాండిల్ పరంగా అయితే ఓకేనా సో ఇప్పుడు వన్ థర్టీ దగ్గర ఉంది అనుకున్నాము తర్వాత వన్ ట్వంటీ అయింది తర్వాత వన్ టెన్ అయింది తర్వాత హండ్రెడ్ అయింది సో ఇక్కడ చూస్తే తగ్గుతూ ఉంది పడిపోతుంది అంటారు మార్కెట్ సో పైన నుంచి కిందికి వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు మార్కెట్లో సో కింద నుంచి పైకి కింద మొదలయ్యి పైన ఎండ్ అయితే అది గ్రీన్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు దాన్ని పెరుగుతుంది అంటున్నాం కింద నుంచి పైకి వస్తుంది ఓకే పైన నుంచి కింద పడిపోతుంది పైన నుంచి మొదలై కిందికి వెళ్తుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే మార్కెట్ పడిపోతుంది అంటారు దాన్ని రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం క్యాండిల్ స్టిక్స్ గురించి చూద్దాం సో ఇది గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఎందుకంటే కింద నుంచి పైకి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో కింద నుంచి పైకి వచ్చిందంటే ఫస్ట్ పొద్దున మార్కెట్ కింద ఉన్నింది సాయంత్రానికి పైకి వచ్చింది అని అర్థం అందుకనేసేసి గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తారు అనమాట దీన్ని సో గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ కింద మొదలయ్యి పైన ఎండ్ అయినట్టు అర్థం ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్ చూసారనుకోండి ఇది పైన మొదలై కిందికి వచ్చిందని అర్థం ఇది పైన మొదలై కింద కిందికి వచ్చిందని అర్థం అందుకని ఇది రెడ్ కలర్లో సో ఆ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రీన్ కలర్ అంటే కింద మొదలవుతుంది రెడ్ కలర్ అంటే పైన మొదలవుతుంది గ్రీన్ కలర్ అంటే కింద మొదలవుతుంది రెడ్ కలర్ అంటే పైన మొదలవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి చిన్న వాల్యూస్ ఇచ్చి చూద్దాం మనం సో కింద అంటే ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఎంత ఉన్నట్టు హండ్రెడ్ విలువ ఉంది అనుకుందాం ఏదో ఒక స్టాక్ కానీ కమాడిటీకి కానీ తర్వాత ఏమైంది కింద నుంచి పైకి వచ్చింది అంటే పెరిగింది టూ హండ్రెడ్ అందుకని గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తుంది పెరిగింది అని కూడా అంటుంటారు మార్కెట్ని సో క్యాండిల్ పరంగా దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ దీన్ని వచ్చేసేసి ఓపెన్ ప్రైస్ అంటారు సో ఏ క్యాండిల్ స్టిక్లో అయినా కానీ ఈ క్యాండిల్ మొదలు ఉంటాయి కదా ఈ క్యాండిల్ మొదలు గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ క్యాండిల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను నేను ఈ తోకలు టైల్స్ ఈ తోకల గురించి మాట్లాడట్లేదు ఈ క్యాండిల్ మొదలలోనే ఓపెన్ కానీ క్లోజ్ కానీ ఉంటుంది గ్రీన్ క్యాండిల్కి అయితే కింద ఉంటుంది ఓపెన్ అనేది క్లోజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా పైన ఉంటుంది గ్రీన్ క్యాండిల్కి ఓకేనా సో హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్కి పోయింది అంటే ఓపెనింగ్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ అని అర్థము క్లోజింగ్ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ అని అర్థము ఇంకా సిగ్నిఫికెంట్గా చెప్పాలి అంటే మీకు మార్కెట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు అంటే తొమ్మిది గంటలకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది తొమ్మిది గంటలకు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఓపెన్ అయింది ఏ ప్రైస్కి ఓపెన్ అయింది హండ్రెడ్ ప్రైస్కి ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యేటప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ప్రైస్కి క్లోజ్ అయింది దాన్ని మనము ఈ రెక్టాంగిల్ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా దాని పరంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంత దూరం వెళ్ళింది అని అర్థము ఓకేనా అది ఓపెన్ క్లోజ్ ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ అంటే ఎక్కడ మొదలైనట్టు పైన మొదలై కింద పడ్డట్టు పైన మొదలై కింద పడ్డట్టు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కింద మొదలై పైన పైకి వెళ్తే ఇది పైన మొదలై కిందికి వస్తుంది సో ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మొదలైంది తర్వాత హండ్రెడ్కి పడిపోయింది సో దీనికి ఓపెనింగ్ ప్రైస్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది అంటే పైన మొదలైంది కాబట్టి దీనికి ఇది ఓపెన్ ప్రైస్ ఉంటుంది కింద మొదలైంది కాబట్టి దీనికి క్లోజ్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఈ స్లైడ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ పాయింట్లు గ్రీన్ క్యాండిల్ అంటే ఏమని అర్థము ప్రైజ్ అనేది పెరిగింది అని అర్థము రెడ్ క్యాండిల్ అంటే ఏమని అర్థము ప్రైజ్ అన
దీనికి రెడ్ క్యాండిల్కి ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ ఇది సో ఇది గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇంతకుముందు చాట్లో తీసుకునిందే ఇప్పుడు ఒక రెడ్ క్యాండిల్ కూడా తీసుకుందాం ఇది రెడ్ క్యాండిల్ దీనికి ఓపెన్ క్లోజ్ మనం చూద్దాం సో ఓపెన్ ఫస్ట్ గ్రీన్ క్యాండిల్కి ఓపెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది కింద ఉంటుందా పైన ఉంటుందా ఓపెన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ క్యాండిల్ స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర ఓపెన్ ఉంటుంది క్లోజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో దీనికి లో వచ్చేసి ఈ తోక ఉంది చూసారా ఈ తోక ఇది ఈ ఎండ్ ఉంది చూసారా అది దాని లో దీని హై వచ్చేసేసి ఇది దీని హై హై లో ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుంటున్నాం ఈ స్లైడ్లో ఓపెను క్లోజు లాస్ట్ స్లైడ్లో నేను మీకు చూపించాను సో హై లో ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఈ తోక లో వచ్చేసేసి ఇది హై వచ్చేసేసి ఇది ఇప్పుడు రెడ్ క్యాండిల్కి ఓపెన్ క్లోజ్ చెప్పండి సో ఓపెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది రెడ్ క్యాండిల్కి పై నుంచి మొదలైందా కింద నుంచి మొదలైందా ఈ క్యాండిల్ పై నుంచి మొదలైంది కాబట్టి ఓపెన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది క్లోజ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా క్లోజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు హైలో ఎట్లుంటుంది దీనికి ఇది బాగా గమనించండి డిఫరెన్స్ దీనికి కూడా ఇదే లో లో హైలలో ఎటువంటి తేడా లేదు హై హై రెండింటికి ఒకటే లో లో రెండింటికి ఒకటే హై హై లో లో రెండు ఎందుకు ఒకటే అంటే ఈ హై అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఒక రోజులో హయ్యెస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత దూరం పోయింది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా హై ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఒక డేలో అంటే ఓపెన్ ఇక్కడ అయ్యి క్లోజ్ ఇక్కడ అయ్యి రెడ్గా ఫామ్ అయినా కానీ ఆ డేలో హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడి వరకు పోయింది ఇక్కడి వరకు పోయిందని అర్థం ఆ డేలో లోయెస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడి వరకు పోయింది ఇక్కడి వరకు పోయిందని అర్థం ఈ డేలో కింద ఓపెన్ అయ్యి పైన క్లోజ్ అయినా కానీ అంటే పెరిగినా కానీ లో కూడా వెళ్ళింది ఇంత లో వెళ్ళింది ఓపెన్ ఇక్కడ అయినా కానీ అంటే వంద రూపాయలకు ఓపెన్ అయినా కానీ ఒకవేళ డెబ్బై ఐదు రూపాయల వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి ఇంత పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ హై వచ్చేసేసి ఆ రోజులో ఎంత హై ప్రైస్ కి వెళ్ళింది అనే దాన్ని హై అంటాము ఆ రోజులో ఎంత ప్రైస్ లోకి వెళ్ళింది దాన్ని లో అని అంటాము సో హై లో ఎప్పటికి మారదు పైన ఉండేది ఎప్పటికి పైన తోక ఉండేది హై కింద తోక ఉండేది లో ఇక్కడ కూడా పైన తోక ఉండేది హై కింద తోక ఉండేది లో కానీ ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ కి కింద ఓపెన్ వస్తుంది రెడ్ క్యాండిల్ కి పైన ఓపెన్ వస్తుంది గ్రీన్ క్యాండిల్ కి పైన క్లోజ్ వస్తుంది రెడ్ క్యాండిల్ కి కింద క్లోజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఉంది దీనికి ఓపెన్ క్లోజ్ హై లో ఒకసారి వన్ సెకండ్ ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ ఇది లో ఇది హై ఇది ఓకే ఫెంటాస్టిక్ ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్కి తోకలు ఏం లేవు అంటే విక్స్ కానీ టైల్స్ కానీ ఏం లేవు సో తోకలు ఏమి లేనప్పుడు ఓపెన్ చెప్పమంటే ఈజీగానే చెప్తాం ఇది ఓపెన్ ఎందుకంటే క్యాండిల్ మొదలైన దగ్గర ఓపెన్ అన్నారు గ్రీన్ క్యాండిల్ కాబట్టి కింద అన్నారు ఓకే ఇది క్లోజ్ ఎందుకంటే పైన క్లోజ్ ఉంటుంది గ్రీన్ క్యాండిల్ కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు హైలో ఏంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈరోజు ఓపెన్ అయిన కాడ నుంచి ఇంకా అంతకుమించి కిందికి వెళ్ళలేదు లో అంటే ఓపెన్ అయిందే లోయెస్ట్ పాయింట్ అనమాట ఓకే క్లోజ్కి ఇక ఏమైందంటే అంతకుమించి పైకి పోలేదు క్లోజ్ ఎక్కడైతే అయ్యిందో అదే ఇంకా లాస్ట్ హై అంతకుమించి పైకి పోలేదు అంటే ఓపెన్ ఆర్ లో ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ అంటే తోక లేకుంటే కింద తోక లేదంటే ఓపెన్ లో వన్ అండ్ ద సేమ్ పైన తోక లేదనుకోండి క్లోజ్ హై వన్ అండ్ ద సేమ్ అని అర్థం ఓకే తోక లేదంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ హైకి వెళ్ళలేదు హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఆ రోజు క్లోజ్ పాయింటే ఓపెన్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ అంతకంటే లోకి వెళ్ళలేదు అని అర్థం ఇప్పుడు దిది చూడండి కింద తోక ఉంది పైన తోక ఏం లేదు సరే దీనికి ఓపెను క్లోజ్ హై లో ఎట్లా పెడదామంటే ఓపెన్ మనకు తెలిసిందే ఇది గ్రీన్ క్యాండిల్ కాబట్టి కింద ఓపెను క్లోజ్ మనకు తెలిసిందే ఇది గ్రీన్ క్యాండిల్ కాబట్టి పైన క్లోజ్ ఇది లో తోక ఉంది కాబట్టి తోక కింద లో ఇప్పుడు హై ఏంది అంటే దీనికి తోక లేదంటే క్లోజ్ ఏ హయ్యెస్ట్ పాయింట్ అని అర్థం సో క్లోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై అని అర్థం ఈ క్యాండిల్కి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఇంకొక క్యాండిల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కింద తోక లేదు పైన తోక ఉంది సో ఇది గ్రీన్ క్యాండిల్ సో ఓపెన్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఉంటుంది ఎందుకంటే కింద మొదలవుతుంది ఓపెన్ గ్రీన్ క్యాండిల్కి క్లోజ్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఉంటుంది క్యాండిల్ ఎండ్ అయ్యే సమయంలో ఉంటుంది సో హై తోక ఉంది కాబట్టి ఈజీ హై ఇక్కడ ఉంటుంది లో ఎక్కడ ఉంటుంది సో లో అంటే ఓపెన్కి మించి ఆ రోజు కిందికి వెళ్ళలేదని అర్థము సో లో ఓపెన్ రెండు ఒకటే కాబట్టి ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో సో ఇప్పుడు ఈ వన్ టూ త్రీకి మనం పాయింట్స్ ఒకసారి మళ్ళీ రిమెంబర్ చేసుకుందాము ఓపెన్ లో ఒకటే దీనికి వన్కి అంతేనా కాదా ఎందుకంటే ఇక్కడ తోక లేదు కాబట్టి క్లోజ్ హై ఒకటే దీనికి ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా తోక లేదు కాబట్టి
ఇదే ఇదే ఫ్యాషన్లో మనం ఇప్పుడు రెడ్ క్యాండిల్స్కి చూద్దాం సో దీనికి ఓపెన్ ఏంటి క్లోజ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మళ్ళీ ఓపెన్ ఇది పైన స్టార్ట్ అవుతుంది రెడ్ క్యాండిల్కి క్లోజ్ ఇది కింద స్టార్ట్ అవుతుంది రెడ్ క్యాండిల్కి హై లో ఏమీ మార్పు లేదు లో వచ్చేసి లోనే ఉంటుంది హై వచ్చేసేసి హైలో ఉంటుంది ఇది సింపుల్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాదిరి ఇది ఒక రెడ్ క్యాండిల్ తీసుకుందాం ఇదేంటి ఇది రెడ్ క్యాండిల్కి ఓపెన్ లో అనేది సారీ ఓపెన్ క్లోజ్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓపెన్ అనేది పైన ఉంటుంది రెడ్ క్యాండిల్కి క్లోజ్ అనేది కింద ఉంటుంది ఫెంటాస్టిక్ సో ఇప్పుడు హై లో ఎట్లా అంటే ఓపెన్ ఆర్ హై ఒకటే ఎందుకంటే తోక లేదు కాబట్టి అక్కడ ఓపెన్ కావడం కావడం అంతకుమించి పైకి వెళ్ళలేదు ఇంకా ఆ రోజు అంతా కింద పడింది ఓకే క్లోజ్ ఆర్ లో ఒకటే ఎందుకంటే కింద తోక లేదు సో తోక లేదంటే క్లోజ్ అయిన చోటే లోయెస్ట్ పాయింట్ ఆ రోజు సో ఓకే ఇటువంటి క్యాండిల్స్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి మనకి చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్స్లో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు దీనికి ఓపెన్ అయ్యేది రెడ్ క్యాండిల్ కాబట్టి ఓపెన్ ఎక్కడ వస్తుంది పైన వస్తుంది క్లోజ్ ఎక్కడ వస్తుంది కింద వస్తుంది సో ఇక్కడ లోకి అయితే విక్ ఉంది కానీ హైక్ అయితే విక్ లేదు సో లో వచ్చేసేసి మనకి ఈజీగా మార్క్ చేయొచ్చు విక్ ఉంది కాబట్టి కానీ హైక్ అయితే విక్ లేదు అంటే ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి పడిపోయింది ఇంకా అంతకు మించి పెరగలేదు ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై అని అర్థం ఈ క్యాండిల్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఒకటి చూద్దాం ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యేది ఆబ్వియస్గా క్యాండిల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ కాబట్టి క్లోజ్ వచ్చేసేసి కింద ఓకే హై మనకు తెలిసిందే తోక ఉంది కాబట్టి హై ఇక్కడ లో ఏంటి లోకి తోక లేదు కాబట్టి క్లోజ్ అంటే క్లోజ్ కిందికి ఆ రోజు ఏ రోజు ఏ మార్కెట్ ఎక్కడైతే క్లోజ్ అయిందో అదే లోయెస్ట్ పాయింట్ దానికి సో క్లోజ్ అండ్ లో ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ సో ఈ వన్ టూ త్రీ క్యాండిల్స్కి మనం కింద మళ్ళీ పాయింట్స్ రాసుకుందాము దీనికి ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై క్లోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో ఓకే క్లోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో సెకండ్ పాయింట్కి ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై యాజ్ నో విక్ ఆర్ టైల్ సో ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ హై విక్ టైల్ లేదు కాబట్టి ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై నెక్స్ట్ ఓపెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు హై యాజ్ వీ హ్యావ్ విక్ ఆర్ టైల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఓపెన్ ఇది కానీ హై అనేది సపరేట్ ఉంది ఓపెన్ హై ఈక్వల్ కాదు ఎందుకు ఈక్వల్ కాదు అంటే దీనికి తోక ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రకమైన క్యాండిల్స్ కూడా ఉంటాయండి అంటే ఎక్కువ మూమెంట్ లేకుండా చాలా తక్కువ మూమెంట్ కానీ రెడ్ క్యాండిల్ కాబట్టి దీనికి ఓపెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది పైన ఉంటుందా కింద ఉంటుంది రెడ్ రెడ్ క్యాండిల్ అంటే పడిపోవడం అంటే మొదలు కావడం పైన నుంచి మొదలైతే కిందికి పడ్డం అంటారు కాబట్టి ఓపెన్ అనేది పైన ఉంటుంది క్లోజ్ అనేది కింద ఉంటుంది పైన వచ్చేసేసి హై కింద వచ్చేసేసి లో సింపుల్ చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఇప్పుడు అట్లాగే గ్రీన్ క్యాండిల్కి చూద్దాం గ్రీన్ క్యాండిల్ కింద పెరగడం అంటారు కాబట్టి ఓపెన్ అనేది కింద ఉంటుంది కింద నుంచి పైకి పెరుగుతుంది కాబట్టి క్లోజ్ అనేది పైన ఉంటుంది సో హై లో లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు పైన హై కింద లో అంటే సో ఈ రెండు క్యాండిల్ ఈజీగానే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ చూద్దాం ఇదేంది ఇది అసలు క్యాండిల్ అయినా అంటారా ఇది కూడా క్యాండిల్ ఎటువంటివి కూడా మనం చూస్తాము సో దీంట్లో హై లో ఎట్లా కనుక్కోవడం అంటే సింపుల్ లో ఇది హై ఇది ఫెంటాస్టిక్ హై లో వచ్చేసినాయి కానీ ఓపెన్ క్లోజ్ ఎక్కడ కనుక్కోవడము అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓపెన్ ఎక్కడైతే అయ్యిందో తర్వాత ఏం జరిగింది హైకి పోయింది లేదా తర్వాత లో కింద లోకి పోయింది మళ్ళీ క్లోజ్ టైం వచ్చేసరికి అదే ప్రైస్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగింది ఓకే సో అటువంటి సందర్భాలలో ఇటువంటి క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా అది పెరిగిందా తరిగిందా అంటే పెరగలేదు గ్రీన్ కలర్ కాదు అది తరిగిందా అంటే తరగలేదు సో రెడ్ కలర్ కూడా కాదు సో దానికి ఏ కలర్ ఉండదు సో దాన్ని డౌజీ అంటారు అటువంటి క్యాండిల్స్ని డౌజీ అంటారు డిఓజేఐ డౌజీ ఓకే సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజ్ ఉంటుంది అందుకే దానికి పర్టికులర్ కలర్ ఏమీ ఉండదు అంటే ఆ రోజు మార్కెట్లో ఎంత కొట్టుకున్నా కానీ ప్రైస్ పైకి పెంచలేకపోయారు అట్లాంటి ప్రైస్ని పడే లేకపోయారు ఎక్కడైతే ఓపెన్ అయిందో అక్కడే క్లోజ్ అయింది అంటారు అటువంటి క్యాండిల్స్ ని డౌజీ అంటారు ఓకేనా సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని క్యాండిల్ ప్యాటర్న్స్ మీకు కవర్ చేసేసాను నేను ఇప్పుడు మీకు హోంవర్క్ సో ఇది ఫస్ట్ క్యాండిల్ సెకండ్ క్యాండిల్ థర్డ్ క్యాండిల్ ఫోర్త్ క్యాండిల్ ఇది వచ్చేసేసి ఫిఫ్త్ క్యాండిల్ ఓకే సో ఈ ఫిఫ్త్ క్యాండిల్ ఈ ఫైవ్ క్యాండిల్స్కి మీరు కమెంట్ సెషన్లో ఈసారి నాకు కరెక్ట్గా పెట్టండి లాస్ట్ టైం చాలా తప్పులు చేశారు అందుకే క్యాండిల్ స్టిక్స్కి సపరేట్గా మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఈ వాటికి కమెంట్లో పెట్టండి నేను రైటర్ రాంగ్ అనేది మీకు రిప్లై పెడతాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ అ